Vicky. So, uh, in opposition to the others, I won't give like a rough overview, but I would like to concentrate rather on Vicky then. Um, yeah. Jakoby, um, teďka budu mluvit o něčem trošku jiném, já se budu soustředit teda na tady výpadě jinou. It's uh, somehow special because uh, it's not that easy to get right from the first moment and it also managed to, like in Germany they say it's special, to jump the gap between Facebook and reality. Ale jako není to tak lehké hnedka se do toho pustit a začít a vlastně pře přerušit jakoby tu uh, hranici mezi uh, Facebookem a realitou. So the first Pegida demonstration took place in Dresden in the end of October last year, and from December then it spread almost over the whole country, and every every single where it says you where it uh, is adopts the name of uh, of Gida, but puts the first letters of the city in front of it. So basically, all of these are belonging to one organization, so to say. The first demonstration of Pegida was held in the streets of Dresden in the end of října 2014 a od, od té doby se vlastně šíří po celé zemi, že vznikají různé organizace, které vždycky končí právě na Gida, ale podle těch, podle těch konkrétních měst. Well, it's very big in the eastern part of Germany, it's rather smaller in the western part, which is, as almost always in Germany, congruent with the number of migrants living there. Je to dohnutí velice silné v východní části Německa, naopak ne v západní a to přitom, jak už je tradicí, jak už je tradicí neodpovídá právě počtu imigrantů, protože těch je daleko víc na západě než na východě. Pegida itself was founded only in the beginning of October as a closed of Facebook group by Lutz Bachmann. Pegida v Dražděnech byla vznikla, zakládal ji Luz Bachmann v říjnu 2014 jako uzavřenou skupinu na Facebooku. He's a somewhat weird kind of person and has caused a lot of troubles and scandals within the movement. He had to retreat, but he's still now again seen as the face and leader of the whole movement. On je taková podivná, podivný člověk docela a dělá různé pitomosti, kterými dělá potíže i tomu hnutí samotnému. Musel i už jako by odstoupit z toho, z té první pozice, ale pořád je považován za hlavní tvář a určitý osobu toho hnutí. So this uh, closed off group originally was called uh, Peaceful Europeans Against the Islamization of the West. And then uh, he changed it from peaceful to patriotic. And uh, I think uh, in order to uh, explain the whole phenomenon, it was kind of important to explain two terms, of which the first one would be patriotic. Though it seems quite obvious. Takže nejvíce vlastně nejdřív se ta skupina jmenovala nějaké volné překladu jako mírní mírový mírový propané propané pro mír a proti islamizaci západu a to potom hnedka měnili to tu mírovou část měnili za patriotismus takže patriotismus patriotismus takže to jsou jako patrioti proti islamizaci západu. A abychom teda tomu hnutí trochu rozuměli, tak se musíme nejdřív vysvětlit několik pojmů, hlavně dva, a první bude právě patriotismus. It seems quite obvious and uh, translatable, but uh, it also refers to a certain debate on uh, national identity and national pride in Germany. And uh, since the reunion of the Eastern and Western part, this discussion has become openly, but before it was rather reserved for right-wing, obviously right-wing people and nationalists. Uh, tak ten pojem může vypadat známý a tak dále, ale on se týká určité debaty, která v Německu probíhá už další dobu. Je to debata o národní identitě a národní hrdosti a vlastně probíhá už od sjednocení východního a západního Německa. So uh, technically that makes no sense uh, in science, for example, but in the public and political debate it's split up in patriotic is good and nationalist is bad, and so Pegida chose on purpose to call themselves patriotic instead of nationalist, but uh, they themselves said it was like in, it became known that they themselves discussed it as a real. Uh, uh, vlastně, 
kromě pravicové nacionalistické síly. A nicméně postupně z toho vyšlo právě určité rozlišení mezi patriotismem a nacionalismem, kdy nacionalismus je jakoby, ten ošklivý termín a, a patriotismus je přijatelný společensky. Proto také Begida nenáhodou si vybrala patriotismus jako součást svého názvu, ačkoliv se ani příliš ne, neskrývají s tím, že je to vějíčka, nebo že, prostě, jakoby, že se na tím schovávají za ten pojem. And uh, the second word I would like to explain um, is, I think, very important because it cannot be translated um, for real. Uh, it's translated as the West or Zakat all the time, but Be Abendland basically means something else. A to je pojem, který je teda určitě třeba vysvětlit, protože je důležitější ještě a, a, a říká hodně o Begidě a ideí, které za ní stojí. A často se zápas, že se to překládá jako západ, ale není to úplně přesné. Jde o pojem Abenland, a ten teď tedy se chvíjí. So the, the probably biggest difference between Zapat and Abenland is that Abenland does explicitly not include the USA, where I learned that Zapat does. Zásadní je, že teda ten Abenland jako, jako pojem na rozdíl od pojmu západ nemusí zahrnovat Spojené státy americké, což západ zahrnuje. So there exists a direct translation um, to German, which could be der Westen, which would include the US, but they chose not to, to use that word. So the term Abendland uh, at first became very popular in the Weimar Republic and started to function as a method to create a specific identity based on Roman and Greek ancient history and Christianity, but Christianity in Abendland is only understood technically as uh, Roman Catholic and Lutheranian, so it is not in two countries with an Orthodox Christian. <coughs> Ten pojem Abenland se dostal do povědomí poprvé v době Jímarské republiky a začal tehdy působit jako nějaká metoda vytváření také specifické identity založené na římské a starořecké tradici, historii a křesťanství. Ale, ale půjmují o křesťanství také jde jen o křesťanství jako římské, římský katolicismus a luteránství. And also in the Third Reich, uh, the term played an important role. Um, among other things, of course, it was used to exclude Jews. Hodně se používal také v době Třetí říše, kdy mimo jiné tedy se používal pro naučení, vyučovat o Židy z toho prostoru. And after World War II, again, it played a very important role for German nationalism, as it was used to explain Germany as belonging to the western part of Europe, but as culturally distinct from the East as well as from the USA. Důležitý byl také po druhé světové válce, kdy se používal právě pro vymezení uh, nějakého místa, kam Německo patří, kdy nepatří právě tomu východu, ale zároveň se zároveň je odlišoval od Spojených států. Because uh, the USA, according to the ideology of Abendland, like a real culture and they are morally corrupted. Právě protože v, tomto, v těchto ideologických představách je, je, jsou Spojené státy příliš nekultur, nekulturní a morálně padlé. And then uh, furthermore, the term Abendland is direct opposition to Morgenland, which means the Orient. So it directly refers um, also to an opposition to all the countries which are part of the Muslim world. Důležitý je také, že vlastně ten uh, pojem Abland je uh, protiklad, je protikladem uh, pojmu Morgenland, který se používá pro uh, Orient, uh, nebo právě uh, synonym pojmu Orient, a uh, takže vlastně slouží i k, to, i k tomu vymezení se vůči uh, zemím, které se spojují často s, s islamismem nebo s islámem. So already in the name Vigida directly refers to a particular kind of German nationalism, and it also shows openly that it does not oppose terrorists or radical Islamists, but Islam in general as historical enemy of Western Europe. Takže asi v tomto pojmu se Pegida jasně hlásí k nějakému konkrétnímu proudu německého nacionalismu a současně se nevymezuje vůči nějakému radikálnímu islamismu nebo teroristickým organizacím, ale vůči islámu obecně jakožto k nějaké, nějakému 
dějinem nepříteli uh, zá, um, západní Evropy. And also this term explains why Pegida can be in favor of Russia. If it was referring to the West, actually, that would be a contradiction in itself um, nowadays. But like this, uh, the sympathy they have for Putin comes actually from the way he rules, and because they agree with that and their condemnation of the USA. Tento pojem nám také pomáhá si pochopit, jak může Pegida zároveň být být jako pro Putinovská. Kdyby Bolší pracovala s pojmem západ, tak by to byl, by to v tom byl rozpor. A, a, ale ta jejich lidskost právě vůči Rusku je, nebo v tom současném ruském režimu je, je dána uh, způsobem vlády. So, um, this is one of their topics, but it's not the most important one. Um, their further demands, that's quite interesting, I think. Um, they have two sets of them. One is official and on the paper, but it's never used on the demonstrations. The other one is used on the demonstrations all the time, but never put down on paper anywhere. A pokud je vlastně o požadavky toho hnutí, to je docela zajímavé, protože se dají rozdělit na, na dvě nějaké sady, řady požadavků. Jsou nějaké oficiální, které, které jsou jen na papíře, ale nikdy vlastně nezaznívají na těch demonstracích. A, a další jsou, a, 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 a pak jsou ty, které právě zaznívají na těch akcích, ale ta organizace se tím nějak oficiálně nehlásí nikde. The maybe most interesting point is that in the official one, the word Islamization never occurs. Nejdůležitější asi je, že vlastně v těch oficiálních požadavcích vůbec nefiguruje pojem islamizace. And uh, this is uh, actually because they got some help from the state um, as in person of the Saxonian Center for, for Political Education. A to je vlastně proto, taky proto, že se jim podařilo získat podporu ze strany státu uh, jednoho právě se Saského centra pro politické politické vzdělávání. And uh, this is because traditionally the conservatives in Germany instrumentalize any kind of racism that they can get their hands on. Um, they used Rostock Lichtenhagen in 1992 to basically cut off most possibility to seek refuge in Germany and uh, this they wanted to do for long but couldn't because the right to asylum was uh, connected um, in argumentation with the Third Reich and the history. Uh, vlastně je tradič, tradiční už, že německý konzervativci se snaží uh, prosadit, vlastně nějak instrumentalizovat jakýkoliv uh, druh rasismu, kterému se mohou dostat, tak to už v minulosti uh, vlastně se snažili omezovat právě možnosti uh, získat azyl v uh, Německu v uh, 90. letech. Uh, ano, pardon. So especially in the 90s they could just go and say, uh... Uh, hey, we don't want to have, refu have the refugees, um, but when Licht Rostock Lichtenhagen happened, they could be like, yeah, but the people, you know, we can't keep doing this anymore, though we would really, really like to, but uh, sorry, we have to cut it down. Je vlastně důležité právě to, že oni vlastně nemohli tehdy říkat, že musíme zastavit, že nemůžeme se pouštět přistěhovalce, uprchlíky především, že, ale po, po incidentu Rostock Lichtenhagen se vlastně mohli přicházet s tím, že, že uh, uh, ano, jakoby, my, my bychom jako rádi pokračovali v té střícné politice, ale už, už to prostě není možné. And this is exactly what they are now doing with Pegida again. A s Pegidou dělají to tež. So the Center for Political Education have Pegida to put together a set of demands that uh, sound civil and even so in favor of refugees, like not forcing them to live in closed off camps as it is usual, but decentralized in the cities. Just the point is that they reckon that where, wherever refugees are to, are to be placed in a city, there will be people who protest against it and make sure this won't happen. Takže vlastně teď se to opakuje, protože to centrum, to Saské centrum, vlastně jim pomohlo Pegidě sestavit nějakou, nějaký soubor požadavků, které vypadají tak jako poměrně, poměrně slušně a jako odpovídají tak jako tomu nevládnímu sektoru. Takže například tam mají požadavek, aby, aby, aby chlíci nebyli internováni do táboru, ale aby byli vlastně různě bydleli po, různě po městě. Ale ale vlastně to je taky spojené už jako taktikou, protože zase když, když by se ty policy umístují do nějakých měst, tak oni na to reagují tím, že, tím, že zvolávají protestní akce místních. 
um, this actually is happening, and it's happening even more and more the longer Pegida exists in several cities, for example, Hamburg or Dresden, Schneeberg. To se děje teďka právě v určitě stočně tam častěji s tím, jak Pegida se rozstává, dělo se to v Hamburgu například a podobně. And uh, even more, um, they don't just have an ideological interest in less foreigners in Germany, but they also use this to push their further policies within the European Union, for example, like uh, Frontex or War on Terror. Or uh, and the conservatives, especially in the CDU, they don't have any interest in the fact that it would be less méně cizinců uh, v Německu, uh, není jen ideologický, ale uh, snaží se spojit to vlastně se svým tlakem na uh, Evropskou unii, vnitř Evropské unie, na válku proti, skrze válku proti terorismu a podobně. So uh, the term islamization is uh, used on, also uh, only on the demonstration, but there are quite a lot. Um, they define it as fighting against Sharia law in Germany, which would soon be installed. A pojem islamizace ten naopak zaznívá hodně na těch demonstracích a, a, a jako vymezují, tak pak dá se definuje tu islamizaci jako nebo boj proti islamizaci, jako boj proti uh, zavedení práva šaria v, v Německu, které údajně je na spadnutí. And uh, as uh, they say there are about 5000 people in the whole of Germany who would might maybe have an interest in doing that. Uh, fearing Islamization of this kind is even more irrational than being scared of communist overthrow in the USA in the 1950s. Uh, vlastně podle odhadů, které máme, tak uh, by mohlo být v Německu maximálně nějakých 5000 lidí, kteří by opravdu měli zájem o zavedení uh, práva šaria, uh, takže tento, tato obava je podobně racionální, nebo ještě méně racionální, než byla, než byla panika v, v Spojených státech 50. let z uh, komunistického převratu. So the, the main point in uh, using this term and using this fear is that it can draw from other, other debates in Germany and that this creates a potential for mobilization. For example, the debate on Charlie Hebdo or way earlier, the book by Theo Zarazzi in Deutschland schafft sich ab, where uh, this uh, former social democrat claimed that the people of Muslim belief were genetically inferior to Germans. Ale současně, současně čerpají energii a přiživují se na dalších debatách, která se do Německu dostávají a zvyšují potenciál pro mobilizaci. Takže například nedávno po úpocích na sobě se Čáli Hebdo. A nebo, nebo dříve byla takovým pouzem kniha Tia Sarazina, která myslím, že vyšla i v Češtině, a kde je vlastně tento tento autor například tvrdí, že muslimové jsou tím geneticky podřadní, že prostě jsou geneticky slabší než Němci a, 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 a že neustále, jo, a, a, a současně se neustále vlastně opakuje to, ta hrozba, nějaký, nějaká teroristická hrozba, hrozba teroristický útok. So concerning the potential of Pegida, it has to be said that actually it is 0.2% of the German pot, uh, population that, that participated in, it to uh, in total up to now, which is not really much, but what's remarkable is that they managed to get together almost 20,000 people on one occasion. Uh, potential Pegidi, uh, je potřeba si připomenout, říct si, že v tu chvíli se, jako, se do těchto aktivit zapojilo asi 0,2 Němců. Takže to není jakoby, tak velké číslo, ale zároveň například v Rážďanech se jim podařilo zmobilizovat až 20 000 lidí při jedné demonstraci. Um, the week after, there were only 2,000 attendants in Dresden, but now they're back to about seven or eight thousand. Hmm. Vlastně poté, co se na internetu objevily fotografie Luce Bachmana, když byl pravený jako Hitler, tak uh, se ta návštěvnost snížila, kde se zjezd řetelně začne mít takovou obavu z toho chodit na tyto akce, ale takže příští tu akci, která byla týden potom, tak tam přišlo asi 2000 lidí, ale teď už jich opět chodí kolem 7 tisíc. Uh, trying to distance themselves from this, uh, a part of the organizers' team split up and they created another group, Direct Democracy for Europe, but they had to give up after a few weeks because nobody would go there. 
super, aby si část té Peggy, kdy si chtěla distancovat od Bachmana, takže uh, vlastně se Peggy rozdělila a vznikla další, další skupina uh, přímá demokracie pro Evropu, ale ta, ty, 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 tyto lidé se museli svý plánu po nějaké době vzdát, protože to bylo odlišné. So uh, I think this makes clear that Pegida needs uh, the radical racist stuff to exist because it doesn't work on a like normal civilian basis, and that's also very clear when uh, one looks at who is participating actually. Na tomto případu vlastně vidíme, že tato organizace byla méně jako zde rasistická, takže vlastně ta Pegida právě bez toho rasistického obsahu nemůže existovat. A to si konec konců můžeme ukázat také na lidé, kteří se v ní angažují. So, uh, one other group has to be named uh, in particular, that is Obogeza or Hooligans against Salafisten. Hooligans against Salafists. Jedna z těch skupin je Obogeza uh, právě. To je zkrátka to, že uh, huligani, že vlastně v fotbalových huligani uh, proti salafismu. To je salafismu. Uh, well, it also originated from Facebook and the internet and uh, it's quite obviously it consists mainly of hooligans. Um, they called themselves first uh, New Hunters and used this group to arrange attacks on leftist football fans. Then they changed their target and started to attack salafists. Uh, ty také vlastně se nej, nejdříve organizovali přes Facebook a, a uh, jsou to samozřejmě teda především ty rváči uh, fotbaloví a nejdřív se jmenovali New Hunters a, a, snaž, a mlátili nebo prostě na, na, napadali levicové fotbalové fanoušky, ale potom se nějak prostě rozmysleli a začali bojovat s salafisty. Hmm. So salafists are a particular group of Muslims uh, who follow as I read, um, a very fundamentalist reading of the Quran and who are referred to as those 5,000 I just mentioned in Germany. So the right wing hooligans took an interest in them because there's a group of German converts who are very famous among Salafists in Germany, and the hooligans regard them as some of the worst traitors of Germany. Takže ty 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 kanny pravicoví hooligani hooligani se se začali také zajímat o Salafisty právě proto, že že jako by kvůli skupině známé skupině německých konvertitů kteří jsou velice známí mezi, mezi salafisty a pro, pro huligeny jsou to největší zráci, zráci Německa a německého národa. So, after several smaller attacks, then they managed to organize a big demonstration in Cologne uh, on October 26th. And after a little warm-up concert uh, with new fascist band, the, disc the demonstration escalated quickly and about 5,000 hooligans marauded through the inner city. No, právě dávno měli na říjnu, 16. října měli velkou demonstraci v Kolíně, předtím dělali spíš nějaké menší útoky, ale tahle ta akce začala jako koncert neofašistických skupin hudebních ale rychle se vlastně změnila v pochod asi 5000 neonacistů po ulicích Kolína. You could uh, see there almost uh, every fascist symbol or greeting you could imagine and they attacked the police, the press and everyone they identified as foreigners tried to break into houses and flats. Uh, vlastně na té akci používali všechny nejmyslitelné symboly na neonacisté, na nocismu, uh, napadali policii, napadali lidi, kteří připadali do jako cizinci, uh, snažili se dokonce vnikat do domů. So after this, uh, the police reacted of course differently to them and most of the demonstration they tried to announce were forbidden. Mostly that was pretty easy because uh, Ugeza itself ruined it. For example, they tried to announce a demonstration in Berlin using a fake passport. Uh, takže jako potom ale museli opravdu i, i policie začala jednat, uh, začali jsme zacházet uh, lidi, jsou zakazovány akce, ale 
tohle není jenom ze strany policie, oni tohle usnadňují, protože sami kolikrát neumí akci správně nahlásit. Například nedávno se pokoušeli nahlašovat akci v Berlíně a použili údaje společného pasu. So uh, now they attend the Pegida demonstrations where they mainly dominate, utter completely classical neo-fascist parables and attack the police even if they could try to attack real salafists which they claim to fight. Takže teďka vlastně chodí na akce Pegidy, kde se, se, kde se převažují, kde to vlastně strhávají ten dav a, a jednají prostě v Somálu s tím, jak je vždycky jednali na opačisti a napadají polici a, a podobně. So as far as it concerns uh, Pegida, it seems that uh, Islamization is uh, just the, used by them as a different term for, for every kind of xenophobic stereotype. Um, there is a debate about uh, whether terrorism would be an integral part of Islam or if it, uh, like, if people try to change any law or something. Um, but it doesn't really make a difference for the situation because uh, as far as it concerns Pegida, they will target anyone who looks like a Muslim and not based on who acts or how, on how, based on how people act or what they believe. And if you look German enough, you could be just as well takže vlastně bude o Pegidu a tu otázku islamizace takzvané, tak se zdá, že vlastně je to jenom jiné pojmenování pro rasistické a xenofobní stereotypy, které no, fašisti prosazovali vždycky. Svoboda na Německu i vedle toho probíhá nějaká debata o tom, jestli je nebo není terorismus je tak dále součástí islámu, ale pokud jde o Pegidu, tak tohle vlastně není ani relevantní, protože oni napadají lidi na základě toho, že vypadají jako muslimové a naopak lidé, kteří vypadají dostatečně německy, tak je vůbec nezajímají. So, once more, it just goes by the looks and not by the contents and uh, so it makes completely sense, I think, that at the Pegida demonstration the greatest concern of the participants is uh, the demand for an authoritarian nationalist Germany and uh, nothing else, basically. Takže nejde vlastně o žádné další obsahy, jsou to prostě napadání na základě vzhledu a nějakých nějších znaků a je teda není divu, že na akcí Pegidy, co zasnívá, jako co je nejvíc tam, jako se prosazuje hlesla, tak to je volání po autoritářském nacionalistickém Německu a v podstatě nic jiného. So also a lot of uh, the organizers of Pegida demonstrations, especially in the West, uh, have a genuinely, genuinely neo-fascist background and are members of parties like Die Rechte or Pro or come from other classical neo-fascist structures. Uh, Organizátorů Pegidy, zejména v západním Německu, mají na, má navíc klasický opravdu neofašistické, neofašistický původ nebo historii svoji. Jsou členové stran nebo organizací jako Nierechte nebo Pro a, a dalších neofašistických struktur. So, uh, according to the fact that where people know each other as know each other as in Germans and migrants. Uh, like in the western part of Germany, which is just have more mixed uh, population, uh, one counter strategy, of course, is debate, explaining, um, discussing Islam as a religion instead of as in a biological or genetic way. Takže, když se podíváme na tu západní část Německa, kde opravdu spouží tedy ty, dejme tomu, Němci a přistěhovalci, tak je důležité samozřejmě především vést nějaké debatu a snažit se vysvětlovat, že islám je otázka na náboženství a vlastně do té z té debaty vyloučit nějaký, nějakou biologickou rovinu. This is of course uh, very hard to do, especially um, when uh, the government or the provincial or the federal government has an interest in the Pegida and in this uh, idea of not discussing it differentiated and wants to instrumentalize it. To je absolutně těžké, protože, protože vidíme, že vlastně i vláda se snaží nějakým způsobem Pegidu jako využít, instrumentalizovat a na té debatě se také vlastně podílí na této, této podobě. So in, in general it differs locally very much um, how the struggle against Pegida works and must or should be organized. 
Jeho záleží teda opravdu hodně na konkrétních místech a na tom, jak tedy, jak kde bojovat proti Pekidě a jak se organizovat. So well in Cologne, Kyrgyzda is actually out of action. They just dropped it because too many people demonstrated against it and blocked it. Um, and also the police uh, would be more in favor of the counter protests because of the Hogeza demonstration. Uh, and just sort of Dugida establishes itself as a, a de facto neo-fascist march for the whole region um, and is backed up by several ultra-conservatives in the administration. Takže třeba v Kolíně právě nad Rýnem, tak Kyrgyzda, co tam působila, tak je vlastně zrušená, protože byly uh, příliš silné proti akce vlastně, proti ním a uh, navíc měli proti sobě hodně jako by, nějaký naštvaný policisté po, právě po, těch, po té akci uh, Hokesa. A v Gizidolfu, ta odnož Kyrgyzda, tak, tak zase naopak uh, je otevřeně vlastně no, fašistická, to je, má skupinka velice, velice drsně jako internacionalisticky zaměřená a e, má podporu z jednou některých e, několika konzervativních představitelů místní zprávy. Um, like in most places uh, there are regular uh, counter demonstration and blockades each Monday when any Gida turns up. There are mostly different initiatives from people who have a shop where they march and who are angry because they lose money or religious activists for peaceful coexistence of religions or any other uh, organization or initiative from civil society and also the anti-fascist and anti-racist movements who mostly organize the blockades and demonstrations. Uh, tady právě to, při těch akcích v Izadolfu, tak uh, tam jsou pravidelné protiakce, vždycky každé pondělí, když právě tam chodí, je ten pochod, tak, uh, tak uh, se aktivizuje několik různých iniciativ. Jsou to lidé, kteří se organizují, kteří mají obchody na té hlavní ulici, kde ten, kde ten pochod probíhá. Jsou to, jsou to aktivisté za, za mírové soužití různých náboženství a, a různé nevládní organizace, antifašistické hnutí a tak dále. Uh, police is mostly the biggest problem because it opposes the counter protests and helps the fascists by this. Um, though this in Dresden, this was directly connected, for example, on yes, yesterday by uh, sympathy for Pegida, which could be seen because they participated in the Pegida count of uh, how many people went there. Spíš točí nebo zatlačuje ty protidemonstranty a tím teda pomáhá fašistům. A současně nedávno se, se říká, se konal jako v Drážďanech z, z kombinace jako, že na podporu solidarity s Pegidou. In Frankfurt, um, counter protest of uh, the like kind uh, put uh, Fragida to an end, uh, though last week the police uh, pushed uh, through their march violently for the first time, before they weren't able to move a single meter because they were blocked. Uh, in Frankfurt, where uh, the Fragida is, uh, tak uh, vlastně tam nedávno tam se nedávno policisté rozhodli uh, asi prorazi, uh, násilně prorazit uh, ten antifašistický uh, průvod. Um, the behavior of the police in Frankfurt though is a little bit different than from Dresden and it's kind of uh, has to be seen as part of a strategy against the blockupy protests this week and not as uh, openly um, shown sympathy for fascists. They basically want to escalate and use fights for repression. Uh, vlastně policie Frankfurtu je hodně vlastně jedná hodně proti tým, proti demonstrantům, uh, pravděpodobně proto, že uh, vlastně ty, 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 ty demonstranti se zároveň jsou aktivním tím jako blokupaj a, uh, a takže policie se vlastně vyhraně učí ním a řeší si to s nima při těchto akcích. But still, Fragida to, today announced that they are giving up because the counter protests would be too dangerous for them. Přesto teda ta, ta Fragida vlastně oznámila, že už nebude tyto protesty pořádat, protože už začínají být příliš nebezpečné. Pro ně teda. 
this way of reaction is very common and also a trait of Pegida, I'd say. They pity themselves a lot and mix up being allowed to say something with people agree with what I say. And because people won't agree, they keep repeating that they weren't allowed to utter their opinion. To je vlastně reakce, která je pro Pegidu dost atypická. Oni se hodně lutují a často, často mluví o tom, že jako mi míchají to, že jestli mohou něco říkat nebo jestli s nimi lidi souhlasí. Takže když jsou pro nimi nesouhlasu, tak potom, potom prohlašují, že se jim zakazuje, mají, nemají právo na svůj názor nebo co si myslí a tak dále. Uh, this has also been used as an argument against them and it worked quite okay. In the beginning, for example, Pegida wouldn't talk to the press because they see them as a uh, press, light press, which is also a term from the Third Reich, the press that never prints the truth because it's Jewish. Takže to to vlastně byl taky argument, který se používá proti ním a docela to fungovalo. Oni navíc s Pegida samotná nekomunikuje, nebo z začátku nekomunikovala s s tiskem, jich označovali za jako Lugum Press, jako právě lží tisk, a což je mimochodem pojem z systopy třetí říše a, a označuje ten údajně prolhaný tisk, který je samozřejmě spojený s židovstvím. Čili... So now they keep using more, or start to use more and more the term uh, Press to refer more directly to that. No, no, no někdy dokonce mluví o to otevřeně o tom Lugum Press. So after a while, uh, the organizers from Dresden decided to participate actually in a talk show, and uh, there even uh, the conservative party had to oppose them because they just won't listen to facts. Like they demand laws that already exist and claim that these laws don't exist. Hmm. Uh, ale pak třeba se účastnili televizní debaty, nebo debaty v talk show Dražďany, nebo ty aktivisté z Dražďan, a tam vlastně se proti ním se proti ním musel vyhaňovat i zástupce CDU, protože říkali úplně nesmysly, tvrdili, že chtějí, aby se přijali zákony, které ve skutečnosti už dávno jsou v městském právním řádu a podobně. So uh, the only party that backs them up for real is the Alternative for Deutschland, Alternative for Germany, who, who also share this belief in this ideology of Abendland and uh, can basically be compared to uh, right-wing populists like FPÖ. Uh, takže vlastně jediná, jediná strana, která je, se za ně staví, tak je ta alternativa FPÖ Deutschland, uh, která také se hlásí té ideologii Abenlandu a uh, je vlastně dost podobná té ultrapravicové straně FPÖ. So, as a conclusion, I would Personally, say that Pegida is due to other debates that have their roots basically in war and terror and the policies of power the German government uses within the European Union is a hidden new fascist mobilization that in, in, yeah, uses the racist stereotypes that have been produced elsewhere, and this uh, mobilization works quite well. Díky debatám, které vychází z, z nějaké války proti teroru, o tom, jak se mluví o válce proti teroru, tak tyhle vlastně se zkombinovaly, spojily se s politikami německé, německé vlády a Ruské unie a vlastně pomohly nějaké skryté mobilizaci rasistických stereotypů a, a těchto neofašistických hnutí. Though uh, there has been some success fighting it, and it's a little bit on the decline, uh, it will surely stay for a while. Nicméně, jako v tom boji proti proti tomto hnutí se dosáhlo už některým některým úspěch úspěchu, a mělo by to nějakou dobu teďka být ta situace by měla být lepší. So the good thing might be that um, being unmasked might reveal more about the actual potential of fascist fascist and racist mobilization in Germany. Jako dobré je, že vlastně, když se noha odhalí ta jejich skutečná tvář, pravá tvář, tak víme, že, že zase dovídáme víc o tom, jaká, jaká je, jaký je potenciál fašistické mobilizace v Německu. The bad thing is of course that these connections between interests of established party and federal government and some provincial governments make it kind of impossible to fight it with the, only with the classical ways of anti-fascist, anti-racist movement because these struggles will be, yeah, will have to be connected in a smart and effective way.
Takže vlastně zároveň, zároveň špatný, špatný je jako na této situaci, že to, provéd, to propojení mezi, mezi e, Tegidou a těmito hnutími a vládou, a federální vládou a různými stranami e, vlastně ukazuje, že, že boj, s, boj s těmito tendencemi je možný jenom, e, jenom když e, ten boj se podaří nějak propojit a e, bude muset být velice komplexní a e, promyšlený. Thanks for attention.